1950년 6월 시골 마을 북한군의 공격이 시작됩니다. 그렇게 시작된 북한군의 남침 그날 모든 부모들이 그랬듯이 아이라도 지키기 위해 아이를 안전한 곳에 두고 떠나는 엄마 그렇게 이 아이는 혼자가 됩니다. 같은 시각 터키 못 부리기 바쁜 이 남자는 슐레이만 한껏 차려입고 자전거를 타고 친구와 출근하는 슐레이만 슐레이만은 차량 정비를 담당하는 군인입니다. 한국에서 발생한 6.25 전쟁으로 각국에 파병이 요청된 상황 충직한 슐레이만은 망설임 없이 파병을 가기로 결심합니다. 하지만 슐레이만에게는 결혼을 약속한 사랑하는 여자가 있었습니다. 그녀의 만류에도 슐레이만의 결심은 변하지 않습니다. 그의 파병 소식은 시골에 있는 부모님에게도 전달되지만 그의 출항을 시작한 터키군 애인에게 편지를 쓰며 지구 반대편으로 향하는 긴 여정을 시작합니다. 그렇게 한달 만에 부산에 도착합니다. 당시 유엔군의 도움으로 어느 정도 북한군의 방어에는 성공했던 상황. 승기를 확실하게 잡기 위해 근접 전투의 선봉에 서게 된 터키군. 하지만 방심한 사이 폭격이 시작됩니다. 본부로 뛰어간 슐레이만. 사실 이 영화가 터키의 국뽕이 포함되어 있기 때문에 감안하고 보셔야 합니다. 부대 통신이 두절되어 유엔기지의 명령을 받아오기 위해 출발합니다. 왠지 음산해 보이는 숲. 역시 매복해 있는 북한군. 준비도 하고 있지 않던 그들의 차에 바주카포를 날려버립니다. 역시나 국뽕이 포함된 슐레이만의 친구는 권총 하나로 다 쓸어버리죠. 친구 덕분에 무사히 위기를 넘겼지만 그들은 차가 부서져 숲으로 이동합니다. 그곳에 보이는 전쟁의 처참한 모습들 그리고 어디선가 들려오는 인기처 슐레이만이 정체를 확인하기 위해 소리가 나는 쪽을 향합니다. 아무것도 없는 것을 확인하고 돌아서려는 찰나 다시 들리는 소리 그곳에는 영화 도입부에 나왔던 여자아이가 홀로 있었습니다. 엄마의 시신을 두 손으로 꼭 잡고 있습니다. 슐레이만이 손을 벌리지만 두려움에 쉽게 다가오지 못하는 아이 슐레이만의 설득 끝에 그의 품에 안깁니다. 그 처참한 곳에서 홀로 살아남은 여자아이 슐레이만은 아이를 안고 동료들에게 돌아옵니다. 그들은 의논 끝에 일단 아이를 데리고 가기로 결정합니다. 기지에 무사히 도착한 그들. 전쟁의 충격으로 말도 하지 못하는 이 아이에게 슐레이만은 아일라라는 이름을 지어줍니다. 아일라는 터키어로 달이라는 뜻이었죠. 이름이 마음에 들었는지 미소를 띠는 아일라. 그들은 그렇게 무사히 명령을 받고 본부로 다시 출발합니다. 이제 아일라에게는 슐레이만이 꼭 필요합니다. 서로 대화는 통하지 않았지만 금방 가까워집니다. 차량 수리의 임무를 맡고 있던 슐레이만에게서 떨어지지 않으려는 아일라. 간신히 아일라를 달래고 수리를 시작하는 슐레이만. 수리가 생각보다 오래 걸려 아일라를 부르는 슐레이만 그때 갑자기 적군의 공격이 시작되고 아일라는 다행히 상처를 입지 않았지만 적군의 공격은 계속됩니다 아일라를 안전한 곳으로 피신시킨 후 전투에 참여하는 슐레이만 쏟아져 내려오는 북한군들 육탄전까지 시작됩니다 칼에 찔리고 마는 슐레이만 다행히 지원군이 도착했지만 슐레이만은 정신을 잃고 맙니다. 정신을 차린 슐레이만 옆에는 그의 손을 꼭 잡은 아일라가 있습니다. 다행히 동료들도 모두 무사합니다. 
기쁨도 잠시 한국군에서 아일라를 데려가려고 했다는 얘기를 듣습니다. 상처가 회복된 슐레이만이 본부의 행사 참여를 위해 아일라와 잠시 떨어져 있게 됩니다. 하지만 슐레이만과 떨어지기 싫은 아일라는 차에 몰래 올라탑니다. 미군뿐 아니라 터키군의 공을 치야 하는 행사. 훈장을 수여하는 도중 아일라가 나타납니다. 그들을 따르는 아일라의 모습에 감동한 한국군과 유엔군은 그들에게 함께 있는 것을 허락합니다. 그러나 이 사진과 함께 소식을 들은 약혼녀는 이 상황이 탐탁지 않습니다. 한국에는 겨울이 찾아오고 이미 군대에 적응한 아일라는 그 터키군 속에서 행복한 한때를 보내고 있습니다. 이 영화는 분명 터키 영화임에도 아리랑이 흘러나옵니다. 슐레이만과 함께 있는 아일라의 모습은 너무 행복해 보이네요. 전쟁의 충격으로 한국말도 한마디 못하던 아일라는 어느새 터키 말을 하기 시작합니다. 이렇게 귀여운 아일라를 다들 좋아할 수밖에 없었죠. 그들에게도 아일라는 비타민 같은 존재였습니다. 슐레이만과 동화책을 보던 아일라. 이제 아일라는 슐레이만을 아빠라고 생각합니다. 슐레이만에게도 아일라는 딸것 같았죠. 그렇게 파병을 온 지도 1년이 흘러 전쟁도 막바지에 흐르고 그들도 고국으로 돌아가야 할 시간이 오고 있었습니다. 결국 남기로 한 슐레이만과 그 소식을 들은 약혼녀와 가족들 그렇게 터키 군들이 고국으로 돌아가기 시작하고 슐레이만도 고향이 그립지만 아일라를 두고 떠날 수가 없었습니다. 결국 슐레이만은 한국에 남겠다고 얘기하지만 군인이었던 그는 상부의 명령까지 거역할 수가 없었습니다. 결국 아일라는 터키군이 지은 보육원으로 가게 됩니다. 그곳엔 아일라와 같이 전쟁으로 부모를 잃은 아이들이 있었습니다. 하지만 슐레이만의 마음이 편할 리가 없었죠. 헤어질 시간이 다가오고 아일라를 두고 발걸음이 떨어지지 않는 슐레이만 그렇게 겨우 아일라를 두고 보육원을 나옵니다. 그가 사라진 걸 알고 바로 따라 나온 아일라 이 아이를 어떻게 두고 갈수 있을까요? 슐레이만은 아일라를 데리고 가기로 결심합니다. 아일라를 큰 가방에 넣어 배를 탈 생각입니다. 그렇게 아일라가 들어있는 가방을 들고 배로 향하는 슐레이만 이 고비만 넘긴다면 슐레이만과 아일라는 함께 할수 있습니다. 감독관이 가방에 대해 물어보지만 간신히 둘러대 위기를 넘긴 슐레이만 하지만 그때 아일라가 사라진 거란 동료들이 그를 잡고 맙니다. 그렇게 들켜버린 아일라 아일라 없이는 가지 않는다는 그를 설득합니다. 결국 다시 돌아오기를 마음먹고 떠날 수밖에 없었죠. 그렇게 두 사람의 이별의 시간 진짜 아빠와 딸의 모습과도 같은 그들 울고 있는 아일라에게 슐레이만은 약속합니다. 그렇게 약속을 하고 돌아서는 슐레이만 정말 슐레이만과 아일라는 다시 만날 수 있을까요? 6.25 전쟁 당시 이 영화 아일라보다 가장 먼저 달려 한국 전쟁에 참여한 터키군 이야기군의 시라를 한이 작품입니다. 터키가 형제의 나라라고 불리는 이유 중 하나이기도 합니다. 터키 영화에서 느끼는 생소한 감성이 초중반에는 조금 지루하게 느껴질 수 있게 주는 더큰 감동이 있으니 
쿨무비로 보시기를 추천드립니다. 영화 아일라였습니다. 